ক্যামেরা রোলিং আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত আপনি একটু জীবনী বলবেন কবে কোথায় জন্ম কোথায় আমি অ্যাকচুয়ালি বড় হয়েছি ঢাকায় এবং লেখাপড়া করেছি শাইন স্কুল ঢাকা কলেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি কবে থেকে ফুটবল খেলছিলেন আমি প্রথম শুরু করি আপনার সিক্সটি এইটে সেকেন্ড ডিভিশনে তো তারপরে সিক্সটি নাইনে প্রথম ফার্স্ট ডিভিশনে খেলি এবং সিক্সটি নাইন থেকে একটা না এইটটি ফোর পর্যন্ত খেলেছে এইটটি ফোর হিসাবে রিটায়ার করেছে ঢাকায় ফিরে তো আসি আপনার একুশে মার্চে তো আমার আবার ছাব্বিশে মার্চে চলে যাওয়ার কথা করাচিতে পাকিস্তান ন্যাশনাল টিম আমি প্রথমবারের মতন মানে কল পেয়েছিলাম তো তারপরে পঁচিশে মার্চে এই ঘটনার পর আর তো যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না তারপরে তো তারপরেরটা যে ইতিহাসে আপনারা সবাই জানেন কি কবে ঠিক করলেন যে ইন্ডিয়া যাবেন বা কিভাবে ঠিক হলো বিষয়টা আমি অ্যাকচুয়ালি যখন আপনার এই পঁচিশে মার্চের পরে তো অনেকদিন কিছু বুঝে যাচ্ছিল না কি হবে কোন দিকে যাচ্ছে কি হবে আর তখন আমার বয়সও ছিল তো ধরেন সামথিং অ্যারাউন্ড এইটটিন এইটিন অ্যান্ড হাফ তো আমি ক্লিয়ার কোনো ডিসিশান নিতে পারতেছিলাম না তো হঠাৎ একদিন আমাদের রাত্রেবেলা আব্বা ওই রেডিও বাংলা শুনতেন তো তখন আব্বা আমাকে রাত্রেবেলা দুটার সময় ডাক দিয়ে উঠালেন উঠালে বলল যে একটা ফুটবল টিম ওরা তৈরি করতে চেষ্টা করতেছে তুমি জানো নাকি কিছু তাই বলে আমি জানি না তখন পরের দিন ভোরবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এই আলাপ আলোচনাটা হলো তখন আমি আব্বারে বললাম আমি চলে যাব তখন আমার আম্মা মানে আমি আঠারো সাড়ে আঠারো বছরের ছেলে কোথায় যাব কি করব বাট মাই ফাদার গেভ মি অল দি ব্যাকিং আব্বা বললো হ্যাঁ আব্বা বললো যে না তুমি যেতে যাও তোমার ইচ্ছা এই জিনিসে আমি বাধা দিব সুন্দর ইন্টারেস্টিং যে আপনার আব্বাই আপনাকে যেতে অনেক বিপদ আছে এই আছে তো আব্বা বললো যে বিপদ তো থাকবেই পুরুষ মানুষ যদি বিপদ না ফেস করতে পারে তাহলে তো আই ডোন্ট রিজন বেঁচে থাকা তখন আমি ডিসিশন নিয়ে চলে গেলাম সদরঘাট থেকে নৌকা নিয়ে আমরা নৌকা নিয়ে ক্রস করে ওই কাটপট্টি অধিক হয়ে আগরতলা দিয়ে বর্ডার ক্রস করলাম আচ্ছা ইন্টারেস্টিং তো পথে কোনো সমস্যা হয়নি বা না কি তেমন পথে অনেক সমস্যা হয়েছিল মাঝে মাঝে আপনার ওই যে হেলিকপ্টার দিয়ে আপনার পাকিস্তান আর্মি ঘুরতো তো সেই সময় আমরা করতাম কি ওই আমরা অ্যাকচুয়ালি নদীটাকে পার করে সাইড দিয়ে যেতাম সো যখনই হেলিকপ্টার আওয়াজ পেতাম নৌকা রেখে জঙ্গলে ঢুকে যেতাম আবার হেলিকপ্টার চলে গেলে আবার আসতাম সবচেয়ে আমাদের বিপদটা হয়েছিল আপনার ওই সিএনবি রোড বলে আপনার 
কুমিল্লাতে যেটা ক্রস করে আপনাকে ইয়েতে যেতে হবে আগরতলার উপরে যেতে হবে ওই রোডটা ক্রস করার সময় আমাদের প্রায় দেড় দিন আপনার রোডের থেকে ধরেন প্রায় তিনশো গজ পানির মধ্যে আমরা এক জঙ্গলের মধ্যে ছিলাম কেন ওই রোডে খালি আর্মি ক্রস করত তো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য রাইট টাইম কখন দৌড় দিয়ে ক্রস করব তো আমরা প্রায় দেড় দিন ছিলাম ওখানে নৌকায় তারপরে ক্রস করলাম ক্রস করার সময় আমরা যখন রওনা দিচ্ছি বর্ডারের সাইডে তখন আবার দেখছি যে ওপার থেকে লোক আসতেছে তো ওরা বলতেছে যে ওদিকে না যেতে পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি তখন পাকিস্তান আর্মিকে গ্রামের লোকরা পাঞ্জাবি বলতো তখন আবার এক রুট নিয়ে চেঞ্জ করে আবার আরেক রুট নিলাম এটা প্রায় আপনার তিন চার দিন লেগে যায় বাট তখন একটা জিনিস ছিল রাত্রেবেলা কোনো গ্রামে কোনো বাসার ওই উঠানে এসে শুয়ে টুয়ে থাকলে ওই ভোরবেলা যখন ওরা উঠত ওই একটু মুড়ি চা আমাদের দিত হ্যাঁ মানুষ খুবই তখন তো কলকাতা যখন ফাইনালি পৌঁছালেন কি দেখলেন মানে কাদের সঙ্গে কথা হলো কি হলো আমি প্রথমে আগরতলা কিছুদিন ছিলাম আগরতলা থাকার পরে ওই যাওয়ার কোনো ওয়ে করতে পারতেছিলাম না আমার মনে আছে ক্যামেরাম্যান উনি বোধ হয় এখন সুইজারল্যান্ডের সময় থাকেন উজ্জ্বল সেন আচ্ছা উনি তখন আগরতলায় ছিলেন উনি আমাকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের কার্গোতে কার্গো প্লেনে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেয় তাই কার্গোর সাথে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা ফ্লাইট নিয়ে আমি ক্যালকাটা পৌঁছাই তারপরে পিন্টু প্রতাপ অবদান আছে He was a very good organizer. So, the team was already in the form of the team. So, I didn't have to worry about management. I was just, you know. And we were too young also. I was too young to get into management. So, I didn't have to practice. 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 এখন গেলে আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম আবার সাত আট মাস আগে যে দেখে ওখানে মার্কেট টার্কেট হয়ে অনেক কিছু তো তখন ইট ওয়াজ এ ওপেন পার্ক মানে আজ থেকে চৌত্রিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর আগে তো ওই পার্কে আমরা প্র্যাকটিস করতাম আচ্ছা 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 থাকতাম এক ধর্মতলায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে আমরা সবাই আর প্র্যাকটিস করতাম ওইখান থেকে হেঁটে এসে পার্ক স্ট্রিটে আর এমনি মানে প্রায় <laughs> <laughs> শুরু করেছি কৃষ্ণনগর থেকে কৃষ্ণনগর মালদ্বীপ শ্রীনগর আসাম বিহার আলাহাবাদ বোম্বে মানে প্রায় ম্যাচ খেলেছি পুরো পঞ্চাশটার মতো পঞ্চাশটার মতো তো কিভাবে দর্শকরা আপনাদেরকে নিত ও এই এই জনপ্রিয়তা অ্যাকচুয়ালি এটা একটা খুব মানে ফুল হাউস সবসময় পেতাম আপনারা সিনেমাতে যা বলেন ফুল হাউস মানে যে স্টেডিয়ামে খেলেছি ইট ওয়াজ এ পারফেক্ট ফুল হাউস এবং অনেকে জানে না আমরা কিন্তু প্রথম বাংলাদেশ মুক্তি মানে স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিম প্রথম বিদেশি মাঠে বাংলাদেশি পতাকা উঠাই কৃষ্ণনগর মাঠে যেদিকে প্রথম আমরা খেলি প্রথম পতাকা কিন্তু আমরাই উঠাই 
তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা উঠে নাই এই একটা স্মৃতি আরেকটা আমার খুব মনে আছে ইয়েতে খেলতে গিয়েছিলাম বোম্বেতে বোম্বেতে খেলতে গিয়েছিলাম তখন আপনার ইন্ডিয়ান ফিল্ম স্টার তারা অনেকে মাঠে ছিল এবং নবাব পটাউডি উনি ম্যাচ খেলেছেন আমাদের এগেনস্টে আচ্ছা আচ্ছা বিকজ নবাব পটাউডি তো ইংলিশ স্কুল বয় উনি ফুটবল কিন্তু ভালো খেলেন তো উনি 45 মিনিটস ম্যাচ খেলেছে আমাদের এগেনস্টে আচ্ছা এবং খেলার পরে উনি বোধে 5 লক্ষ ইন্ডিয়ান রুপিস দিয়েছিলেন শর্মিলা ঠাকুর কিছু দিয়েছিল তারপর আপনার বিশ্বজিৎ রাজকুমার অনেক অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা দে কন্ট্রিবিউটেড আচ্ছা भात डाल दी এবং এই এক টাকা আটালা ছিল আমাদের ব্রেকফাস্ট বিকালে চা দিস ওয়ার অল কম্বাইন্ড প্লাস হাত খরচা বাট কেউ নারী সরতো না আপনারা তখন তো ধরেন যে তখনই তো স্টার ছিলেন আপনারা একের পর পাকিস্তান ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার ছিলেন পিন্টু ভাই আপনি তখনই গট এ কল তো তারপরে এই রকম হঠাৎ করে একদম অন্য রকম একটা পরিস্থিতি এক দেড় টাকায় সারা দিন চলা একটা এটা কেমন অনুভূতি হতো আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি এখন চিন্তা করলে অনেক কিছু চিন্তা বাট তখন কিন্তু that was we accepted it it was part of life yeah. apni der theke better kichu expect koren na yeah. ebong ami kintu der theke better kichu expect korte jaiyo na yeah. as a matter of fact ami je dubala bhat petam yeah. that was a blessing yeah. amra kintu bhor bala nasara petam na yeah. to amra practice to dhakay kortam 7 tay yeah. okhane practice kortam 9 tay yeah. 9 tar theke practice theke tere niye jetam 11 ta 11:30 tay yeah. tar pore gusil kore 12 ta shob bhat ta khetam ওই নাস্তাটা অ্যাভয়েড করতে পারে ভাত খাওয়াটা দুটাই খাইতো ওইটা অ্যাভয়েড করে আমরা বারোটা খেতাম সো ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চটা মিলে একটা খেতাম বাট কেউ কিন্তু নালিশ করতো আই ডোন্ট নো স্যাক্রিফাইস আর নট বাট পারপাসটা এমন একটা ছিল যে মানে নালিশ করার কোনো স্কোপ ছিল না এবং কারো মেন্টালিটিও ছিল না নালিশ করা এই পুরো সময়টা আপনার ফ্যামিলি ঢাকায় ছিল আমার ফ্যামিলি ঢাকায় ছিল আমার ফ্যামিলি ধানবটিতে ছিল তো এটা কি কোনো রিস্ক ছিল যে আপনার নাম ওখানে জানা জানি হয়ে গেলে তাদের জন্য কোনো সমস্যা হবে তখন তো সমস্যা সমস্যারই ব্যাপার এই জন্য আমি খেলেছিলাম আমার ডাক নাম হলো তুর্য আচ্ছা তো তখন আমি দেখলাম যে আমি সালাউদ্দিন নামে না খেলে তুর্য হাজরা নামে খেলতে ও আচ্ছা আপনার ওই নামটা ওখানে চলতো ওই নামটা পাকিস্তানিরা মনে করতে আর কেউ বোধহয় ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানি বা হিন্দু কেউ আমি তুর্য হাজরা নামে খেলতাম আমার ডাক্তারের সাথে আবার ওখানে আবার জিজ্ঞেস করতো যে তোমার ইয়ে কি টাইটেল কি তো তখন টাইটেল তো আর জানি না প্রতাপ হাজরা ছিল আমার টিমে তো দাদার নামটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বললাম যে ঠিক আছে তুর্য হাজরা এবং রেডিও বাংলাদেশে তুর্য হাজরা হিসাবেই পরিচিত মানে আপনি গোল টোল দিলে বলা হতো তুর্য হাজরা গোল দিয়েছে আচ্ছা দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং কোনো বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে অনেকদিন আগের কথা তবুও যেটা আপনার মনে হয় ডাক কেটেছে পরে মনে মনে হয় বা ছেলে মেয়েদের গল্প করে না এমন কিছু মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি কি এইভাবে আপনাকে আমি স্পেসিফিকলি কোনো স্টোরি দিতে পারবো না বিকজ দ্য হোল টাইমটা ইজ এ মেমোরি টু বি ইটস এ স্পেশাল মেমোরি টু বি হোল টাইমটা ভালো খারাপ একবেলা ভাত আছে ভাত নাই বা কোনো জায়গায় দাওয়াত খেতে গেলাম মানে দ্য হোল থিং ইজ এ মেমোরি चिंता कर So it was, I was very proud of what I did. Mm-hmm. Now we are also proud of you. You are a very proud of you. You are a very proud of you. So, how did you say that? We are not sure. We are not sure. When we are not sure, actually, we are not sure that 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 we are not
তো রাতের বেলা আমরা ডিনার করে মানে রাতে রেখে আমরা হাঁটতে যেতাম ওই তিন চারজন মিলে কলকাতা শহরের রাস্তায় হাঁটে হেঁটে বেড়াতাম আর তো কোনো কাজ নাই পকেটে পয়সাও নাই তো তখন ওখানে তখন ক্যালকাটাতে ব্ল্যাক আউট ছিল হঠাৎ দেখি শহরে চিল্লা চিল্লি হই চই লাইট টাইট জলা তখন পাশের লোককে জিজ্ঞেস করতেছে কি হয়েছে তখন বললো পাকিস্তান সারেন্ডার এই দিস ইজ ইট এই তখনই জানলাম কেমন অনুভূতি হলো আপনার মনে তখন আনবিলেবল আনবিলেবল তারপর তো আরেক যুদ্ধ ঢাকায় আসার জন্য সেই আরম্ভ করলাম কোনো রকম ভাবে বেনাপুল এসে পৌঁছালাম মানে সেটা আরেক যুদ্ধ রাস্তায় গাড়ি নাই ব্রিজ ভাঙা যশোরে থাকলাম এসে দুই দিন যশোরে আপনার গেস্ট হাউসের বাইরে বারান্ডায় শুয়ে থাকলো जिज्ञेस कर খুলনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়তো স্টিমারে করে ঢাকায় আসবো তখন শি গেম নিয়ার লিফট আমার ভাই ছিলেন তখন খুলনায় হি ওয়াজ দ্য প্রজেক্ট ডাইরেক্টর আপনার টি এন টি কেবল ফ্যাক্টরি তো আমি তখন বললাম আমাকে কেবল ফ্যাক্টরিতে নামায় দেন কেবল ফ্যাক্টরি খুলনায় খুব নাম করা জায়গা তো ওইখানে হি ওয়াজ দ্য নাম্বার ওয়ান ম্যান আমার ফুরত ভাই উনি পরে টি এন টির চেয়ারম্যান ছিলেন ফজরুল রহমান সাহেব তো ওনার ওখানে গেলাম ওনার ওখানে রাত্রে থাকলাম উনি পরের দিন কোনো রকম ভাবে আমাকে ওই রকেটে তখন রকেট ছিল রকেটের উঠাই দিল থার্ড ক্লাসে ঠান্ডার সময় তখন তো ওইভাবে আসলাম বাড়ি ফিরে কি দেখলেন বাবা মা কি সবাই কিভাবে নিল ব্যাপারটা আপনাকে আবার অ্যাকচুয়ালি আমার আম্মা অসুস্থ হয়ে গেছিল আম্মাকে আমি ভালো রেখে গেছিলাম ওই যে যে আম্মাকে যে অসুস্থ করে দিছে ওই অসুস্থ এখনও নেই খুব বেশি বাসায় এসে আমার ছোট ভাই বোন ছিল আমার এক ভাই ছোট ভাই আছে ছোট বোন আছে তো আমার ছোট ব্যাপার থেকে চার বছরের ছোট তার মানে ভালো ছোট বোন সাত বছরের ছোট তাই সে ভাই বোন সবাইকে পেলাম তারপর বাংলাদেশের স্পোর্টসম্যানদেরও বেশ অবদান ছিল আমরা তা বুঝতে পারছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছিলেন কি আমি একজন তো আমাদের জুয়েল না জুয়েল মারা গেছিল ক্রিকেটের জুয়েল ওই সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল হ্যাঁ আমরা একসাথে ক্রিকেট খেলছি আমি তো ক্রিকেট খেলতাম পাইসেন্ট ডেমে बाबुल আমাদের এমনি ফর্মাল ইন্টারভিউ শেষ এখন যদি আপনি আর কিছু যদি কিছু বলেন তাহলে জিজ্ঞাসু আছে সরোবর আপনার ভক্ত একজন জিজ্ঞাসু আছে আই থিঙ্ক এটা বয়সের ব্যাপার মেন্টালি না মানে এখন তো ধরেন একটা এই ধরনের ডিসিশন নিতে গেলে আমাকে চিন্তা করতে হবে বিকজ আই হ্যাভ আ তখন তো একদম আর আঠারো বছর বয়সটাও এরকম আঠারো বছর মেন্টালি স্বাধীনতা একটা জিনিস যে স্বাধীন হইতে পারি 
এই মেন্টালিটিটাই তো ওয়াজ আ ডিফারেন্ট মেন্টালিটি মানে লোকটা দাঁড়ায় যায় আপনাদের যখন খেলতেন আপনি তো পাকিস্তানিদের সঙ্গেও তখন খেলাধুলা এই বৈষম্যটা কি ফিল করতেন যে বাঙালি হিসেবে কোনো অসুখ ও অফকোর্স এটা একটু ও কন্টিনিউয়াসলি ফিল করতো এটা কিছু না আমি আপনাকে একটা एग्जांपल দেই ধরেন আমি মহারানি খেলতাম মহারানি তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানি খেলতো পাঁচজন এলাউড ওরা পাঁচজন খেলতো তো কোনো ম্যাচ যদি ড্র হতো বা আমরা হারতাম ওই পাঁচজন একসাথে হয়ে ওই আমাদের দোষ দিত সবই আমাদের দোষ বুঝছেন সব আমাদের দোষ ওদের কোনো দোষ নাই এবং আমরা ওইটা অ্যাকসেপ্ট করতাম ও উই ওয়ার সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন মানে ইন এভরি অ্যাসপেক্ট এভরি অ্যাসপেক্ট कलेजेशन हो गए আমি পাকিস্তান পাসপোর্ট বের করতে পারি না আসলে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন ছিল তারপর ন্যাশনাল টিম সিলেকশনে তো অনেক বৈষম্য ছিল ধরেন ওই স্কোপটা আপনাকে আমি স্টোরিটা বলতে পারবো না বিকজ আমি ওই ট্র্যাপে মানে ওটা পাই নাই আমি ফার্স্ট টাইম ন্যাশনাল টিমে কল হয়েছি 70 তে হ্যাঁ তার তো 71 এ ওটা তার যায়নি ক্যাম্পে সো আই ডোন্ট নো দ্যাট স্টোরি বাট আমি এটা বলতে পারি যে আমি পাসপোর্ট পাইনি আজকে একটা বাঙালি পাসপোর্ট পাওয়ার কোনো ব্যাপারই না বাংলাদেশে তাই না নাগরিক মৌলিক অধিকার অধিকার মৌলিক অধিকার তখন আমি মানে যত রকম চেষ্টা আছে মাই ফাদার ওয়াজ এ বিজনেসম্যান তো রেসপেক্টেবল বিজনেসম্যান তারপরে আমি পাসপোর্ট করতে পারিনি পরে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম গুড যে আপনি হতে দেশে থাকবেন বলে আমরা আপনাকে পেলাম হুইনস আমার একটা প্রশ্ন আছে যেটা আমি অন্য কারো কাছে পাইনি যেহেতু আপনি কলকাতা বেস ছিলেন না বা দিল্লিতে মিটিং এর জন্য শুধু আমি যে কারণে জান না সারা ভারতে ঘুরে বেড়িয়েছেন ফুটবল একটা পপুলার স্পোর্টস হিসেবে তো টিম মেম্বারদের কথা বাদই দিলাম যারা ইন্ডিয়ানরা খেলে থাকে আসলে এই ভারতবর্ষে বেড়া থেকে নানাভাবে সেই সময়ে নানা শহরের লোকজনের সাথে সাধারণ জনগণের সাথে একটু একটু কথা বলা হয়েছে হাউ ডিড দে ফিল अबाउट দ্যাট এই যে প্রশ্নের উত্তরটা আপনাকে আমি দেই আমার কাছে দুঃখ লাগে আমার কাছে দুঃখ লাগে এখন যখন ইন্ডিয়াকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ হয় বিকজ আই हैव লিভড देयर আই हैव fought the war on their soil oi kene theke ebong jei kene je kene gechi ki adopta je korche amader ke mane mone hocchilo je amra ekta prince jarchi amra je shaosh kore juddho kortechi je shadhin kortechi je mane ora amader dikhe ohe takay thakto je amader shaosh ta buker patata koro boro je amader ki jat amra je juddho kortechi je shadhin korte amader chehrar dikhe theke thakto mane almost মানে লাইক অলমোস্ট ওয়ার্কশিপ করার মতো তো এখন আমি মাঝে মাঝে স্টেটমেন্ট শুনি দেখি কিছু কিছু পাবলিক বলে ইন্ডিয়া ওটা করেছে এটা করেছে তা আমি বলি যে তোমাকে তো ইন্ডিয়া কিছুই করে নেই বিকজ যে হেল্পটা তোমাকে করেছে ওই হেল্পটা না করলে আমার তো মনে হয় আমার আরও সাত বছর লাগতো স্বাধীন করতে আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন আমি উত্তরটা না দিয়ে পারলাম না এবং কান্না লাগে যখন আমি দেখি বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি ক্রিকেট টিমের সাপোর্ট করে আমি বুকে কান্না লাগে মানে বুঝে আর তারা তো দেখে নাই তাদের মা বোনকে কিভাবে রেপ করে রাস্তা ফেলে রাখছে এসে সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা হলো আপনাকে আমি বলি যেটা 45 এর সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে সেইটা লাস্ট ট্রায়াল হয়েছে এসে আপনার 2000 এ হ্যাঁ আর আমরা সাত করে ভুলে গেছি দশ পনেরো বছর পরে পাঁচ সাত বছর পরে আমি কোনো কারণে খুঁজে পাই না মানে দিস ইজ সো স্যাড আজকের অনেক সমস্যার কারণও তো সেটা এই যে স্বাধীনতা বিরোধীতে ক্ষমা করা হল হ্যাঁ তাই দেখেন এখনো বোমা টোমা তাদেরই দাপট আমরাই অসহায় হয়ে গেছি আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো ভালো বললেন বেশি স্পিরিট নিয়ে আন্তরিকতা নিয়ে এবং গল যেটা চাইছিলাম